나는 어떤 집에 살고 싶은가? 집이 정말 중요한 사람 집이 곧 일터이자 쉼의 공간인 사람이 있잖아요 그게 바로 나야 <웃음> 제가 엄청 집순이거든요 근데 마쇼프도 집돌이라서 우리 둘에게 집은 정말 중요한 공간이다 썰을 풀어보기로 하겠습니다 정말 열심히 준비를 하고 마무리는 랜선 집들이로 가도록 하겠습니다 현재 나에게 어떤 집이 필요한가 생활하는 공간 이외에 촬영할 수 있는 공간이 따로 있었으면 좋겠다 국박이장 이외에 드레스룸이 필요하다 햇살이 가득한 집을 좋아해서 정남향 아니면 남서향의 집을 선호한다 아직까지 알기가 없기 때문에 학군보다는 자차 교통과 집안 구조가 중요하다 인테리어를 너무 건드리지 않아도 되는 집 마지막으로 방범이 좋은 집 2021년 12월부터 2022년 5월까지 찾아다녔던 지역입니다 그 장장 6개월 동안 집을 찾아다녔었는데요 그동안에 겪었던 재밌는 일들과 또 되게 황당했던 일들 어떤 지역에서 어떤 집들을 봤는지 자세하게 한번 보여드릴게요 처음에 말씀드렸던 제가 원하는 집의 조건들 그거에 맞는 집들을 찾아다녔었는데요 집을 보러 다니면서 느꼈던 점이 있어요 첫 번째 같은 평형 같은 아파트에도 각기 다른 모양과 분위기로 사는 사람들 두 번째, 집을 보면 그 사람이 인생에서 가장 중요하게 생각하는 것이 무엇인지가 보인다. 제가 또 무엇을 경험하고 겪은 것들에 대해서 분석하고 통계를 내고 머릿속에 딱 스스로에게 맞게 정리, 정돈을 하는 특성을 가지고 있거든요. 제가 ENTJ인데 그 특성상 지금까지 보러 다녔던 동네별 집들의 특징 그리고 집을 보러 다니면서 만났던 셀러브리티들에 대한 에피소드까지 요일님들과 함께 나눠볼게요. 언니, 언니 서울 사는 걸로 알고 있었는데 갑자기 용인이요? 이런 질문이 나올 것 같은데 마쇼프의 사업상 용인에 잠깐 내려와 있었거든요. 그래서 용인 지역부터 쭉 이렇게 올라가면서 서울 지역까지 모두 알아봤거든요. 그래서 일단 용인 지역, 그 중에 성북동, 고정동, 동천동 이렇게 알아봤는데요. 웬만한 서울과 수도권 집들을 다 다녀본 결과 이제는 웬만하면 어떤 아파트, 어떤 주택들이 어디에 위치해 있다 이런 거를 완전히 파악할 수 있게 되었거든요 그런데 여러분 정말 재밌는 게 뭔지 아세요? 서울에 웬만한 동네에 있는 집들보다 이 용인에 있는 집들이 진짜 럭셔리합니다 럭셔리하다는 뜻이 돈이 많다 뭐 이런 것도 속할 수 있는데 삶이 되게 여유로워 보인다고 해야 되나요? 지금은 이제 집값이 전국적으로 되게 많이 올랐는데 예전에는 서울에 비해서 용인의 집값이 상당히 리즈너블 해야 된다고 할까요? 그래서 사실 서울에 이 정도 같은 크기의 같은 퀄리티의 아파트에 사는 것보다 현금을 훨씬 더 많이 세이브 할 수가 있는 거예요 삶 자체가 상당히 여유로운 거죠 인테리어도 예쁘고 집안에 고급 가구들이 많습니다 그래서 그 이유를 분석해 보니까 대한민국 지역별 10억 이상 금융자산 보유자 수 순위라는 표를 제가 발견을 했는데요 1위가 서울 강남, 2위가 서울 서초, 3위가 서울 송파, 4위가 성남 분당, 5위가 경기 용인인 거예요 그러니까 7위에 있는 서울 목동, 동작구, 영등포구, 마포구, 용산구, 광진구 이런 데보다 경기 용인에 훨씬 더 여유 있는 사람들이 모여 살고 있다 이런 결과가 딱 나와 있더라고요 용서고속도로가 바로 뚫려 있어서 강남까지 출퇴근 시간을 제외하면 2, 30분 이내에 강남에 도착하고 이 시간이 웬만한 서울에서 서울로 이동하는 시간보다 훨씬 더 빠른 시간이거든요 제가 집을 다니면서 부동산 아줌마들이랑 정말 대화도 많이 하고 진짜 6개월 동안 집을 보러 다녔잖아요 그래서 제가 통계를 내본 결과 매일 출퇴근하지 않아도 되는 사업가나 골프 선수들 그리고 대학 교수들이 정말 많이 살고 계시더라고요 자연 속에 큼직큼직한 단지들이 딱 들어서 있어서 동물 친화적인 분위기 강아지 기르기에 너무나 좋고요 유해 상업지구가 형성되어 있지 않아서 새소리나 물소리나 창문
창문 열면 바람에 나뭇잎들이 이렇게 막 흔들리는 소리 그런 소리를 들으면서 생활을 할 수가 있습니다 그런데 도시 생활을 만끽할 수가 있어요 그래서 상당히 여유롭게 살기 좋은 도시다 그 중에서 이곳이 가장 눈에 들어왔는데요 이곳은 타운하우스고 상업지구들이나 이런 것도 잘 형성이 돼 있어서 교육하기도 좋고 집 안에서 또 사진 촬영이나 영상 촬영을 많이 하기 때문에 공간 자체가 좀 넓은 집을 선택을 해야 됐거든요 게다가 여기 친구 좀 보세요 그래서 이렇게 친구가 높으니까 어 되게 혹하더라고요 여기가 지하와 1층과 2층에서 3층을 전체를 다쓸수 있는 공간이라서 평수가 정말 정말 컸어요 그러니까 전체 다 하면 100평 정도 되는 규모였고 기존의 인테리어 내장제도 되게 고급스럽게 되어 있는데 조금 노후가 된 느낌이 약간은 있었어요 그래서 이거는 어느 정도 좀 리모델링을 하면 궁전 같겠다 진짜 웬만한 럭셔리한 스튜디오는 진짜 비교도 안 되겠다 싶을 정도로 여기서 영상 찍으면 너무나 진짜 진짜 나의 예술 혼을 불태울 수 있겠구나 이런 생각이 들어가지고 욕심이 나더라고요 그래서 이렇게 좀 화이트 톤으로 다 뽑아내면 은 진짜 많은 것들을 표현을 할수 있겠구나 이런 생각도 했고 또 제가 또 원했던 게 드레스룸이 따로 있었으면 좋겠다 왜냐면 우리 로코코유 의류 제작도 이제 시작할 거고 슈즈도 제작을 해서 이제 판매를 하기 시작할 거고 이런 뭐 작업실 같은 거 그리고 영상 편집이나 이런 거를 해야 되는 편집실도 따로 있으면 좋고 이런 것들을 상당히 충족할 수 있는 집이었어요 그냥 이런 집은 사실 꿈에 그리는 집 아닌가요? LA에 100억 200억 하는 집들 같아 보이지 않나 뭐 이런 생각도 해보고 여기가 지하에 1층 전체 다 드레스룸으로 이렇게 꾸미신 분들도 계시더라고요 상당히 탐이 났지만 위치가 용인이니까 강남에 하루에 왔다 갔다 몇번 하기에는 좀 불편하긴 하잖아요 그래도 이제 차가 안 막히면 빨리 가는데 웬만하면 차가 막히기 때문에 그점 때문에 일단 보류를 했습니다 그리고 성복동이라는 데가 있는데 여기는 이제 대형 아파트 단지들이 정말 넓게 분포가 되어 있어요 시공사가 시공을 할 때부터 고급 컨셉으로 지어놓은 아파트들 엄청나게 많습니다 그런데 여기가 4년 전에는 완전히 미분양 상태였어요 거의 10년 동안 미분양 상태였어요 갑자기 2021년에 부동산 가격이 어마어마하게 두배가 됐습니다 거의 그런데 일단은 10년 전에 지어진 거기 때문에 또 그때 당시에는 고급 컨셉의 아파트들은 다 이렇게 어두운 톤으로 인테리어를 했었어요 그래서 이런 집에 또 들어가게 되면 전체 화이트로 랩핑을 하고 바닥도 조금 다 갈아야 되고 뭐 이런 어, 수고로움이 보였어요 그런데 서울의 웬만한 지역 가격이 되어버렸기 때문에 굳이 용인에 살아야 되나 비슷한 가격을 주고 말이에요 그런 생각을 또 하게 되더라고요 또 여기는 동천동에 있는 펜트하우스예요 층고가 많이 높고 거실이나 전체 집의 형태가 이렇게 네모의 형태가 아니라 화살표 모양의 삼각형 형태였어요 제가 좋아하는 구조의 취향이 너무 정형화돼 있거나 재미없는 사각형이거나 뭐 이런 거보다는 어느 정도 곡선으로 되어 있다든지 다각형으로 되어 있다든지 변주를 주는 그런 것들을 더 선호해요 그래서 여기가 또 마음에 들더라고요 그러니까 너무 넓지도 않으면서 여기가 지어졌을 때 레미안 그 그룹에서 집에서 촬영한 영상을 레미안 광 광고를 쓸 만큼 엄청나게 좀 공을 들여서 이 펜트하우스를 만들었어요 그래서 너무 좋더라고요 그런데 이게 동향이었어요 언니 동향이 왜요? 자 봅시다 북서 동 남이죠 이 집은 동양이었다 제가 지금 살고 있는 곳도 동양이거든요 근데 저는 이제 동양 집에 이번에 처음 살아봤어요 향에 따라서 햇빛의 컬러가 다른 거 알고 계시나요? 동양은 기본적으로 집 안에 파란색 빛이 들어온다 근데 이게 영상을 찍거나 사진을 찍을 때 기본적으로 이 빛의 컬러가 정말 중요하거든요 이제 컬러 그레이딩을 하기도 하고 하지만 기본적으로 그 원본에 찍혀있는 빛의 컬러가 상당히 중요해요 그렇다면 언니 서양 집은 어떤 빛인가요? 노란색 빛이 들어옵니다 남쪽은 약간 따뜻해 보이는 하얀색 빛 그러니까 화이트 밸런스에 아주 좋은 컬러가 딱 들어오죠 그럼 언니 북향은요? 자 북향은 사실은 빛이 잘안 들어와요 북쪽으로 창문이 나아 있는 거실이나 이런 데서 사진을 찍거나 영상을 찍으면 기본적으로 검은색 빛이 딱그 전체적인 영상의 톤을 지배합니다
아무래도 이제 부동산 가격이 전체적으로 다 오른 상황에서 웬만한 서울 가격으로 용인이 형성돼 있었어요 근데 이게 부동산 가격에 거품이 끼고 집을 팔려고 하는 사람들의 심리가 내가 조금 더 올려도 팔리겠다 싶은 기대들이 있었기 때문에 호가만 너무 높은 상황이었어요 그래서 아 이거는 메리트가 없다 그래서 여기서 판교로 올라가 봅니다 그래서 판교에 있는 타운하우스를 보러 갔어요 이 동네는 제가 개인적으로 너무나 좋아하는 동네고 어, 여기 되게 예쁘다 이런 생각을 항상 해왔기 때문에 그래 어차피 많이 보고 그 중에서 내가 진짜 괜찮다 싶은 걸 골라야겠다 그리고 또 제가 이번에 집을 보면서 내가 가지고 있는 버집보다 약간 더 높은 가격대 집이라도 그냥 일단은 다 가서 보자 왜냐면 한 6개월 정도의 텀을 두고 보기도 했었고 그 사이에 또 열심히 일해가지고 지금 버짓은 이 정도지만 6개월 후에는 조금 더 발전해 있지 않을까 이런 생각을 가지고 조금 더 오버되는 집들도 좀 봤었어요 상상하는 대로 이루어진다 뭐 이런 얘기가 있잖아요 여러분 저는 그 말을 항상 진짜 스스로에게 되뇌이면서 살고 있거든요 어렸을 때부터 그랬던 것 같아요 그래서 지금 현재는 갈수 없지만 6개월 후에는 내가 갈수 있을 것도 같다 이런 희망을 가지고 보는 거예요 근데 여기도 2층으로 되어 있었는데 1층에는 부엌과 거실이 되어 있고 방 하나가 있었는데 거실 부분에만 2층 층도 높이로 되어 있었고 2층에 이제 방들과 화장실 뭐 이렇게 다 구성이 되어 있었어요 그런데 1층 거실 밖에가 테라스가 정말 크게 펼쳐져 있는 거예요 그리고 거기 주변에는 이제 타운하우스들 있고 산세가 이렇게 딱 멋있게 그림처럼 펼쳐져 있고 살면 진짜 평화 하게 만족스럽게 살수 있겠구나 이런 생각이 들었습니다 그런데 이제 방들이 제가 예상했던 것보다는 많이 좁았어요 조명들이 또 되게 부피가 크기 때문에 거리가 나올 수 있는 방이 필요한데 그런 방도 없었고 그래서 이 집도 일단은 패스를 했습니다 분당 안에서도 정말 많은 집들을 봤어요 아파트부터 주상복합 빌라들 뭐다 봤는데 마음에 썩 드는 게 없었습니다 저희가 원하는 집의 기준 자체가 되게 어렵잖아요 그냥 일반 아이들 키우는 가족들이 사는 집의 느낌이 아니고 어느 정도 스튜디오의 역할도 하면서 그 안에서 일도 하면서 뭐, 뭐 드레스룸도 따로 룸 하나를 짜야 되고 뭐 이런 목표를 가지고 있었기 때문에 그런 거를 충족하기가 조금 어려웠고 그래서 사실은 과천에서 분양을 하고 있는 주택들 뭐 빌라들 뭐 그런 것도 봤었고 그러다가 과천에서 바로 용산구 한남동을 갔습니다 자 서울의 강남 접근성이 마음에 걸린다면 그냥 서울로 가야죠 그래 이제 뭐 마쇼프의 사업 때문에 이렇게 경기도 수도권이나 이쪽 라인으로 보는 것보다는 그래 나의 사업에 이제 초점을 한번 맞춰보자 이런 생각이 또 들더라고요 그래서 한남동에 있는 한강변에 있는 아파트들을 이제 물색하기 시작했습니다 그래서 한 한남동에서만 여섯 집을 또본것 같아요 한강이 아주 거실에서 탁 트이게 파노라마로 펼쳐지는 집이 있다고 해서 이제 약속을 아주 어렵게 잡고 집을 보러 갔습니다 근데 이제 이 집에 살고 계시는 분이 정말 유명한 연예인이라고 하시는 거예요 그래서 약속을 잡는 게 되게 힘들다고 부동산 사장님이 말씀해 주시더라고요 아, 누가 살고 계신데요? 이렇게 여쭤보니까 그거는 자기도 잘 모른다고 하시더라고요 그래서 은근히 되게 기대하는 마음으로 간 거예요 초인종을 한두번 이렇게 누르고 문이 열리기를 이제 기다리고 있었는데 그분이 이제 문을 탁 열어주신 거예요 마스크 쓰고 계시니까 눈만 보고는 누구시지? 이렇게 잘 모르겠는 거예요 처음에 키가 아주 크시고 눈도 정말 크시고 이렇게 에너지가 되게 좋으시더라고요 와 미인이시다 이러고서 눈을 다시 이렇게 탁 쳐다봤는데 옥주현 씨였어요 스핑크스 고양이라고 여러분 아시죠? 스핑크스 고양이가 여러 마리가 있더라고요 근데 갑자기 그 부동산 사장님이 어이 집에 고양이 있어요 저 너무 고양이 너무 무서워요 막 그러시는 거예요 그러니까 옥주현 님이 아 그러세요? 그러면 제가 직접 소개해 드릴게요 자 이쪽 방으로 오세요 옥주현 님의 집 투어가 시작됐어요 그래서 첫 번째 방이 일명 고양이 천국의 방입니다 제가 이름을 지었는데요 그 방의 이름은 그 방에 전체 이렇게 고양이 캣타워가 에버랜드처럼 설치가 돼 있었고 그 방에 들어갔는데 고양이들이 다른 데서 이렇게 들어와 가지고 자기의 방을 이렇게 뽐내듯이 갑자기 막 원을 돌리면서 막 우리를 이렇게 쳐다보고 제가 또 워낙 되게 동물들을 사랑하거든요 그래서 그 모습도 너무나 이렇게 비현실적으로 막 동화 같고 설명을 해주시는데 머릿속에 잘안 들어오는 거예요 키친 존에 갔는데 이제 거기서 이제 옥주님의 자세한 설명이 이어집니다 
지금 이 인덕션은 제가 현재 쓰려고 사서 넣어 놓은 건데요 제가 이사 갈때 가지고 갈 거기 때문에 기존에 있던 인덕션을 다시 넣어 드리고 갈 겁니다 여기 다용도실로 가는 이쪽 문은 제가 임의로 달아 놓은 문인데 이게 마음에 들지 않으시면 제가 띄어서 기존에 있던 문으로 달아 드리고 갈 겁니다 그런 걸 설명해 주시면서 이제 안방 쪽으로 갔어요 이제 침대방에 있는 화장실로 이렇게 딱 들어가서 설명을 해 주시는데 여기 화장실은 방음이 정말 안 돼서 똥을 누면서 윗집에 개가 짖는 거를 선명하게 들을 수가 있어요 솔직하게 아셔야 되니까 참고하세요 그러면서 이제 제가 빵 터져 있는 와중에 정신을 못 차리고 있는데 다시 침실에 대한 설명이 시작됐어요 여기 붙박이장은 제가 시트지로 리모델링을 했어요 여기 빔을 쏴서 영화를 보려고 이렇게 했는데 자이 빔을 보세요 하면서 갑자기 침대 이불을 이렇게 팍 들추시는 거예요 제가 가지고 있는 이 빔은 여기서 이렇게 쏴서 영화를 볼수 있는 빔인데 요즘에는 바로 벽 밑에서 세로로 쏘는 빔이 새로 나왔더라고요 그런 거 하나 구비해 놓으시면 은 여기서 영화를 보시는데 상당히 좋을 것 같아요 진짜 너무나 자세하게 <웃음> 적극적으로 설명을 해주시는 거예요 그 설명이 끝나자마자 이제 침대를 넘어서 가야 침대방에 딸려있는 베란다를 볼 수가 있었거든요 근데 옥주님이 침대 넘어가서 보셔도 돼요 저희가 또 되게 예의 이런 거 되게 중요하게 생각하거든요 그래서 되게 움찔움찔하고 있었는데 넘어가서 보셔도 됩니다 한번더 말씀하시는 거예요 그래서 진짜 넘어가서 이렇게 자세하게 보고 그리고서 거실로 딱 나왔는데 거실이 이렇게 긴 형태로 되어 있었는데 기억 자로 양쪽에 창이 이렇게 나 있었어요 그 사이에 이렇게 네모난 기둥이 침범해서 그 사각형 안으로 들어와 있는 그런 형태였는데 튀어나와 있는 기둥 전체에다가 전신 거울을 아예 붙이셨더라고요 그렇게 하니까 오히려 기둥의 존재감이 없어지면서 그 거울에 또 한강이 비쳐가지고 전체 다 창문 파노라마 창문인 것처럼 그렇게 연출이 되더라고요 그래서 아 저거 되게 좋은 인테리어 꿀팁이다 항상 모든 순간에 어, 이런 거는 배울 점이구나 이런 걸 엄청 찾아요 이런 인테리어 인테리어 팁까지 하나 배웠다 성동구 성수동으로 또 넘어갑니다 한강변이라고 모두 다 남향이 아닌 거예요 한강변에서도 이쪽 라인을 보고 집이 지어져 있다면 남서향인 거죠 이쪽이나 이쪽에 지어져 있는 아파트라면 은 여기는 동향에 가까운 남동향인 거죠 그러니까 이쪽은 남서향이고 이쪽은 남동향 그리고 여기는 완전히 동향이고요 이 남쪽을 바라보는 한강변의 아파트라도 아예 정남향을 만나기는 되게 어려운 일이다 또 거실의 구조는 어떻게 빠졌나 방에서 또 창문은 어느 쪽으로 나와 있는가 구조가 완전히 같고 방수가 같고 향이 같다고 하더라도 1층과 15층의 뷰는 완전히 다르고 또 태양이 들어오는 양도 완전히 다르고 그리고 또 사는 사람의 인테리어 취향에 따라서 몰딩 컬러나 뭐 바닥 컬러 집마다 다 사는 모습이 다른 거예요 그 아파트는 뭐 어떻다 이렇게 한마디로 딱 말을 하기가 되게 애매한 거예요 그래서 집은 보러 다닐 때 그냥 그 집을 무조건 다 들어가 봐야 됩니다 또 성수동에 좀 괜찮은 집이 하나가 있었는데 그 집에 갔는데 집이 현재 매물로 나와 있긴 했는데 지금부터 바로 팔수 있는 집이 아니고 아버님이 돌아가시면서 이제 상속을 받은 집인 거예요 근데 거기에 삼형제가 이제 그 상속 지분에 대한 소송을 또 진행을 하고 있더라고요 그래서 소송을 다 마무리를 하고 결정이 될것 같습니다 그 때는 구매하실 수 있어요 뭐 이런 집도 있었어요 그래서 이제 또 이쪽에 있는 건대로 넘어갑니다 진짜 건대에서도 너무나 많은 아파트들을 봤는데요 한강변에 있는 제가 원하는 평형대의 아파트들은 매물이 나왔다고 연락만 오기만 하면 막 뛰쳐나와가지고 고속도로 미친듯이 달려가지고 도착해서 그집 하나 보고 다시 돌아오고 그런 생활을 되게 했었어요 그래서 건대에서 이제 제가 집어놓은 집이 있었는데 그 집에 들어가서 이제 보고 그 안에 보니까 바닥부터 벽까지 뭐다싹다 다 고쳐야겠더라고요 그런데 또 하나 재미 있는 일화가 층수가 5층이었는데 그 위위위위 층에 오세훈 서울시장님이 살고 계시다 뭐 이런 얘기를 들어서 어 그럼 이 집에 살게 되면 서울시장과 같은 라인에서 살게 되는 거네 뭐 이런 얘기도 해보고 그런데 결국에는 2022년 초반 1, 2, 3월 막 그때 때까지만 하더라도 아직은 상승세다 이렇게 생각하는 사람들도 꽤 있었어요 그러니까 집을 가지고 있는 사람들은 상승세다 어, 호가를 더 올려야 된다 뭐 이렇게 생각을 하고 있었고 집을 사려고 하는 사람들은 어, 지금은 절대 집을 사면 안 된다 지금 버블이다 지금 사봤자 2년 후에 폭망할 거다 이런 심리들이 있었기 때문에 보러 가는 곳마다 착 
하고 가격이 올라가는 거예요. 아까 제가 말씀드렸다시피 원래 제가 가지고 있는 버즈보다 조금 더 높은 집들도 많이 보고 다녔었는데 그 높다고 생각하는 거를 내가 6개월 후에는 그래도 어느 정도는 준비를 할수 있지 않을까 이런 생각을 하고 봤는데 며칠 지나면 여기서 호가가 더 높아지고 뭐 이런 상황이어서 아 진짜 이러다가 원하는 집을 구할 수 없는 게 아닌가 불안함 속에 하루하루를 보내고 있었어요. 여러분 집을 제가 6개월을 보러 다녔으니까 얼마나 많은 집들이 남아 있겠어요 아직 지금 반 밖에 안 왔습니다 그래서 1탄이고 2탄 영상도 기다리고 있어요 여러분 절대 놓치지 마세요 구독, 좋아요, 알림 설정 해두시면 2탄을 놓치지 않을 수 있습니다 오늘도 예술이야 오늘도 이유라트 구독, 좋아요, 알림 설정 꼭 해주세요 이유라트 <웃음>